Hi guys! What's up? Ako si Gerard, ang yung Digital Guru at welcome sa isa na namang Tagalog Tutorial. Para sa video na ito, i-convert natin ang ating tutorial from After Effects kung paano mag-animate nito to DaVinci Resolve. So, kung ready na kayo, tara, magsimula na tayo. Kung hindi mo pa napapanood ng tutorial na ito kung paano ito i-animate sa After Effects, i-click mo lang ang link sa itaas. Okay, so galing sa tutorial na ito, tinuro ko sa inyo na nagsa-start tayo mag-compose gamit ang Adobe Photoshop. Sa After Effects, na-animate natin siya individually. So dito sa After Effects, nakikita nyo, hiwalay-hiwalay na siya. So para mag-import lang, again, uh, click nyo lang yung PSD ninyo and then dito nakalagay sa Import As, iset nyo lang siya sa composition. Sa DaVinci Resolve, walang ganito. So, gagawa tayo ng konting workaround. Sa Photoshop, itong mga layers natin, isi-save natin siya individually as PSD files. So, para gawin yon, punta ka lang sa File, tapos Export, and then Layers to Files. Dito, inename ko lang siyang Logo, at isi-set ka ang file type sa PSD, and then, ituturo kong sa ang folder siya isi-save. So, dito sa ating layers. So, ito yung na-save ko na before. Let's save this dito sa labas. And click natin open. And then run. So, ayan. Na-save na ni Photoshop ang mga different layers natin to individual files. Let's go to DaVinci Resolve. Okay, sa DaVinci Resolve, I'm gonna open my Finder. So, ito yung layers natin. So, nakikita nyo, isa-isa uh, na siyang file by itself. Tapos, ilalagay natin siya individually sa DaVinci Resolve. So, iselect natin siya lahat at lagay natin sa ating media pool. So, ayan, imported na siya. And then, pumunta tayo sa ating edit tab. Dito sa edit tab, i-open natin ang ating effects library and then, i-search natin sa effects ang fusion composition. And then, i-click and drag natin siya sa ating timeline. Select natin siya. And then, let's go to our Fusion tab. And dito, so let's zoom in. I'm gonna press plus sa aking keyboard. And then, using my middle mouse button, i-drag ko siya para ma-center. So, ito ang ating media out. And then, nandito sa kaliwa natin ang ating mga layers. Make sure to open the media pool kung di mo nakikita ito. And then, let's click and drag our first layer. So, ito yung ating background. Right-click natin siya at i-rename natin to background. So, BG. And then, next, ilagay natin ang ating popcorn. Right-click again. And then, let's rename this to popcorn. Okay, so para gumawa tayo ng merge node para mag-combine yung dalawa, usually, ginagawa natin is i-click natin ang output ng ating node and then... Iko-connect natin siya sa output ng node sa ibaba at gumagawa na siya ng merge node. Para preview to, meron tayong dalawang viewers, uh, viewer number 1 at saka viewer number 2. So, i-click lang natin tong dots na to. So, kung gusto mo makita sa viewer number 2, click mo lang yung right dot. So, ayan. And make sure naka-switch yung dual viewers natin. And then, kung gusto mo siya ma-preview dito sa kaliwa, click mo lang yung dot sa left naman. And then, nakikita natin ang dalawang preview natin. Okay, so, ito yung unang merge natin. Pero ginagawa ko para hindi ako nalilito, I add an extra merge node. So, export natin yan. Eh, sorry, itanggalin natin by holding shift. Tapos, click and drag. And then, dito ko siya i-coconnect. Uh, disconnect ko siya. And then, dito ko siya i-coconnect. So, parang naka-layer sa ko katulad ng After Effects. So, so basically, I-recreate lang natin ang parang pagka-order nito or pagka-arrange sa After Effects sa DaVinci Resolve. So, itong Merge 1, Merge 2, PV natin siya. Ay, baligtad. So, make sure this is, uh, ito. This is set sa background. And this is set sa foreground. So, ayan. Next is, ilagay na ating... Uh, frame for our logo. So, ito ating frame. Right-click. Rename this. Frame. Click OK. And then, uh, kiklik and drag ko siya dito sa uh, output ng aking merge node uh, number 2. 
And then gagawa siya ng panibago. Let's put this sa itaas. So, bali pataas ang ating uh, node tree. And then, let's click on the preview. So, ayan ang ating frame. Next, ilagay naman natin ang ating sinigang logo. Para i-preview ito, i-click natin yung first viewer na icon here. So, nakikita natin, okay, yan yung sinigang na layer natin. Uh, let's rename this. Right-click again. Rename. Sinigang. And then, click and drag ulit dito sa ating output ng merge node. And then, preview natin siya. Okay. Dito naman, uh, import natin ang next layer, which is original series. Rename natin ulit to Original Series. Click and drag natin siya dito. Para merge siya. By the way, unlike uh, Adobe After Effects, yung mga layers natin dito, for example, text, hindi na natin pwedeng uh, i-alter or i-edit. Unlike sa After Effects, dito, pag meron tayong, uh, kunyari, original series, ito, pwede natin right-click, then create, tapos convert to editable text. Pwede na natin siyang i-change to any text we want. Dito sa DaVinci Resolve, hindi natin pwede gawin yun. So, uh, kung gusto mo siya i-update, kailangan mo pumunta mismo sa Photoshop, is resave siya, at mag-update siya dito. Okay? So, let's import the other text. So, this is featuring naman. Right-click, rename, type natin featuring. Click and drag here. Para gumawa ng panibagang merge node sa ating composition. At kikita natin sa preview. Dito na siya. Next is yung ating mga spotlight. So, itong spotlight sa bottom left. So, ayan. Right-click natin, rename natin para matandaan na natin later. Spotlight. Tapos, lower left ko. Click and drag here. Gagawa siyang panibagong merge node. Click natin to preview. Ayan na yung spotlight natin. Let's add the other one. So, ito yung spotlight lower right. So, spotlight lower right. Click and drag natin to dito. Ayan, preview natin sa kanan. Ito na ating spotlight. Uh, spotlight upper. So, click and drag lang. So, binubuo natin ang ating um, layers or ating nodes para mabuo ang ating composition. So, dito, spotlight upper left. Okay, click natin tong dot for preview. And then, last but not least is... So, spotlight, upper right. So, you are. And then, click and drag natin to dito. And then, preview. Kompleto ng ating scene from our Photoshop. Okay. And then, let's connect our media out. So, ito yung ating media out. Yung pinakahuling merge node, which is merge 10. Click and drag natin dito para meron na tayong out sa ating video. Okay. So, i-click ko itong single viewer. So, ang gagawin natin next is i-animate naman natin ang ating Photoshop layers. Unlike After Effects, bawat layer para i-animate, bubuksan lang natin siya. And then, nandito na ang ating attributes. And then, also, lalagay natin ating pivot point dito para pag ni-rotate natin siya, ang animation niya is parang nagsiswivel na spotlight. So, paano gawin yun sa DaVinci Resolve? Sa DaVinci Resolve, lahat ng attributes natin, kailangan natin i-add manually. So, let's zoom in at try natin mag-animate ng isang spotlight. So, select natin ang ating spotlight at mag-add tayo ng transform node. So, ayan. So, itong transform node na to, pag nakikita nyo, meron tayong controls dito. Power left and right, up and down. At also, rotate. Pero ang problema is, ang rotation value natin, nilalagay sa gitna. So, kailangan natin to i-move, papunta sa right, or dito sa bottom ng ating spotlight, para pag nag-rotate tayo, nagsiswivel ang ating spotlight na graphics. Para gawin yun, uh, click natin tong pivot, i-click at drag natin using our mouse, at i-move natin hanggang maka-align tayo sa ating spotlight. 
So let's check again. So dito na ang ating rotation. Ngayon, i-move natin to up. Let's click on the Y ng ating pivot at i-move natin siya doon. Okay, so ngayon, pag inanimate ang ating angle, nagsiswivel na siya katulad sa After Effects. So para mag-add ng keyframes, uh, dito, set natin yung unang keyframe natin to zero at maglagay tayo ng konting rotation, siguro negative 30. I-click natin na ang diamond na to para mag-add ng keyframes. And then, i-move natin ang ating keyframe. Siguro frame 10. I-rotate natin pabalik. So, kung negative 30 doon, dito naman positive 30. Tatype na lang siya. And then, have, as long as naka-on ang ating diamond or keyframe, gagawa na siya ng panibagong keyframe for us. Para makita mo yung keyframes mo, uh, i-check mo lang ang spline. I-check natin ang ating keyframe at i-maximize natin. So, ito yung ating dalawang keyframe from 30 to negative 30. So, para mag-ano tayo, so expand ko lang to. Para maging smooth ang ating animation, select na natin siya both. And then dito, piliin natin ang ating smooth curves. So, yan, nagiging smooth na siya. So, kung makita mo dito, if we scrub this, magiging smooth na siya. So, ang maganda dito sa Vinci Resolve, pwede tayo mag-loop ng ating animation. So, para gawin yun, select natin yung both yung keyframes natin. And then, dito sa baba, meron tayong ping pong. So, i-click natin yun. And then, nakikita nyo meron na tayong parang wavy na lines for our keyframes. Magsabihin nun, naglo-loop ng ating spotlight. So, naglo-loop na siya, automatic. So, dalawang keyframes lang yon tapos inuulit natin siya. Okay? So, stop natin siya. Ang maganda rin dito sa DaVinci Resolve, pwede natin i-connect yung animation na to to our other nodes para iisa na lang ating keyframes. So, para gawin yon so let's just hide our spline tab. Para gawin yon let's create another transform for our other spotlights. So, i-move so, i lang natin to dito sa side. So, let's create another transform here. So, dito naman, this is our upper left spotlight. So, first, i-move ko muna ang aking pivot dito at dito sa taas. Okay. So ngayon, yung angle natin, tama na. Pero pag right click mo yung angle mo, yung angle attributes pala, dito makikita nyo meron tayong connect to. So sa connect to, anything na may keyframe, makikita mo dito sa side. So meron tayong transform 1, which is our first uh, transform. And then, so connect to, transform 1, and then connect natin sa angle. So ngayon, uh, connected na ng ating transform dito, dito sa ating transform 2. So if we play this forward, so nakikita niyo pareho na silang nag-animate. Ang maganda kasi dito is if we alter yung uh, mga keyframes sa ating transform 1, for example yung spline, so let's move here. So imbis na keyframe number 10 siya, let's set it to, so ito yung ating keyframe, ito yung value. Let's set it to siguro pang frame 20. So, pag ni rewind natin and forward, mas mabagal na siya. Okay, so we hide natin to. So, ngayon, uh, para i-flip to, para kunyari, pag dito nakatutok yung ating spotlight, dito naman sa kabila, uh, select natin yung transform, and then here, meron tayong invert transform. So, pag ni-check natin siya, automatically magiging reverse ang ating animation. So, ngayon meron tayong nagsiswivel na spotlight. Okay? So, again, uh, since pwede natin i-connect yung ating keyframes, pwede rin tayong mag-flip para sa dalawang spotlights natin sa ibaba. So, mag-add lang tayo ng transform. Ayan. So, hold ko shift para mag-connect siya sa dalawa. And then here, you to check ko lang which transform is this. So dito tayo sa bottom right. And then click natin ating pivot. Click and drag natin pa baba. Ayan. And then check natin ang ating angle. So tama naman. And then right click ng ating angle. And then connect to transform 1. And then angle na attribute. 
So meron na tayong animation from here. And then let's create another transform here. Connect it there. Right click. Connect to transform. And then angle. Ay, so, uh, again. Now miss tayo ng step. So in transform na to, uh, check natin yung angle. So bottom left tayo. Hindi natin na move ang ating pivot point. So it's let's just move this down. And check ng ating angle. So tama ng ating rotation. Angat natin konti. And then move natin sa kanan. And okay. Siguro move natin mo sa baba. Konti yung spotlight. Move natin sa baba. Ayan. Right click, angle, and then con connect to, transform, tapos angle. So ngayon, ang uh, ating spotlight ay magkasabay. Pwede natin i-check ang invert transform para baliktad siya. Tapos pwede rin natin i-move ang ating transform pababa. So ayan, nakikita ninyo para mag-adjust siya sa ating transfer sa kabila din. I-move din natin siya. Ayan. Tapos, uh, nakikita nyo itong parang edge ng ating spotlight. Meron tayo nito kasi yung Photoshop nakat ang ating um, spotlight layer. So, para gawin nyo, let's just scale it up. Select natin transform and then uncheck use size and aspect. Tapos, i-extend lang natin ang Y size nito. Let's do the same sa kabila. Para itago siya. So, mas mahaba ang ating spotlight doon. And then, if we press play, naka-animate na ang ating apat na spotlights using just one keyframe. Next naman, ang gawin natin is yung popcorn, iangat natin sa ating composition. So, para gawin yun, let's select our popcorn and then let's add another transform node here. So, this transform node, pwede natin siyang gamitin para mag-pop ang ating popcorn pa itaas. So, from uh, frame 0, siguro magpa-pop siya until frame 20. So, dito sa ating transform and then sa ating center, click natin ang keyframe. So, dito siya magsasettle. And then, pagdating ng 0, i-move natin siya down para maglagay ng animation. So, ngayon, automatic na maglalagay ng keyframes ang ating uh, transform node. So, if we press play, umaangat na ang ating popcorn. So, try lang natin siya i-smoothen yung pagkasettle niya. So, let's select our transform node. Let's go to our spline. And then, again, Let's, uh, pag sinelect natin itong transform 5, automatically dito siya lalabas. And then, makikita na ating mga keyframes. So, i-click lang natin itong um, zoom to fit para makita natin yung dalawang, yung dalawang keyframes natin. Select natin dalawa yung keyframes and then let's click on smooth para mag-smooth ang ating animation. So, ngayon, if you rewind and press play, mas smooth na siya. Okay, so siguro dito rin. Let's just make this a little bit smoother. Ayan, so medyo mas malambot na siya. So, konti na lang. Okay, so pwede rin tayo mag maglagay ng konting fade in, fade out. So, after that, ang fade in, fade out for the Vinci Resolve is within the Merge node. So, dito meron tayong Blend. So, dito yung fade in, fade out ng bawat layers natin. Okay? So, dito, um, siguro at frame 20, yung blend niya is at 100% or 1. And then, so 0, naka-blend siya ng 0 din. So, ngayon, pag ni-press natin play, nag-fade in na siya at saka nag-move into place. Let's also add that keyframe dito sa sinigang. So, dito sa sinigang, let's add, let's see if we can also connect this. So, right-click natin yung blend, connect to, and then here we have merge to, and then blend. So, ngayon, using one keyframe from our popcorn, ako connect na natin ang keyframes to our sinigang merge. So, if we press rewind again, press play, nag-fade na ng ating sinigang. 
Okay? So let's also connect that here sa original series and featuring. So sa merge 5, right click again sa blend, connect to, and then merge to, blend. So yan, connected na siya. And then yung featuring naman, which is this one, merge 6 yun, right click natin yung blend attribute niya, connect to, and then merge to, tapos blend. So ngayon, if we press rewind and play, nag-animate ng ating siniga. Kung gusto mo siya i-offset, kailangan mo siya i-animate manually. I'll save that for another video. Pero for now, uh, ito na ang ating logo animation. Siguro, let's also um, put a keyframe sa ating frame. So sa frame natin, hanapin natin siya dito. Ito yung frame natin. Dito, siguro pagdating ng 0, yung blend natin is... So let's animate this manually. 0 muna siya. Pagdating ng 35 or 40, dun siya mag-100%. And then, we can alter the spline. So, clicking the spline tab and then uh, maximizing, fit, uh, zoom to fit. Tapos, I'll select both keyframes and then maglalagay ako ng smooth. And then, i-click ko itong handle na to para mag-smooth pa siya. Ito na ang ating uh, logo animation. So, let's also add a little bit of zooming in effect sa ating motion graphics. So, here sa pinakataas. So, ito ang ating media out and then ito ang ating merge, merge 10 node. So, dito maglalagay naman ako panibagong transform. So, ayan. So, I'm gonna hold shift para masingit siya sa dalawa. So, ayan. Dito sa transform, makikita natin uh, it controls all of our nodes here sa baba. So, so if we select this, tapos we use the size tool, or so the size attribute, nag-zoom in at zoom out sa tayo sa ating composition. So ang gagawin ko is, dito sa frame 0, click ko yung size to add a keyframe. And then pagdating dito sa so maybe 100 and... 20 or 119 na frame, konting mag-zoom in tayo sa ating motion graphics na composition. And then, let's rewind this and then tignan natin yung effect. So, ayan, medyo gumagawa tayo ng konting zooming in effect para magkaroon ng konting camera movement. So, i-smoothen din natin siya. So, dito lang din, let's increase the zoom in a little bit. So, ayan. And then, dito sa transform 6, let's open the spline. And then, let's click zoom to fit again. Select both keyframes. At click natin smooth. Okay. So, let's click that. And then, ang maganda rin dito sa DaVinci Resolve is, we can color correct our current animation. So, dito sa transform after that, let's add a color correction node. Let's select our transform and then click on the color corrector node para ma-add siya. And then dito, nakikita nyo ang ating color attributes. Pwede natin siya itint a little bit to, kunyari, a little bit sa yellowish or sa reddish na color or tone. Buwasan natin yung saturation a little bit para maging konting cinematic siya. And then, yung contrast, increase natin a little bit. So, itong before and after. Before, after. So, konting adjustment lang. Very uh, minimal lang. Tapos siguro yung background, lagyan natin ng konting blur. So, para maglagay ng blur, let's go to our background na node. So, this is our background node. Let's add a blur. So let's select this and then click blur. And then maglagay lang tayo ng konting blur para magkaroon ng depth. So before, after, let's add pa tayo ng konti. And at dito nagtatapos ang tutorial natin kung paano mag-animate gamit ang DaVinci Resolve Fusion. Maraming salamat sa pag-check out ang video na ito. Magkita-kita tayo ulit sa next Tagalog tutorial. Paalam!